এই মুহূর্তে যে গল্পটি আপনাকে শোনাব সত্যজিৎ রায়ের লেখা পুরস্কার বয়স চব্বিশ লম্বা রোগাটে হাত পা রোগা মুখখানা শীর্ণ পকেটের দশা আরও কাহি লোকটি একজন শিল্পী গল্পের সূচনায় তাকে তেপায়া একটি চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে যে ভাবে বসে আছে তাতে মনে হয় নড়াচড়া করবার উদ্যমটুকু ওর পর্যন্ত নেই তার মধ্যে ঠোঁট থেকে খুবই বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে একটা আধ খাওয়া সিগারেট হাতে একখানা বই লোকটি তাবত মনোযোগ হচ্ছে ওই বইখানাতেই নিবদ্ধ দূর থেকে দেখে এটা মনে হচ্ছে কিন্তু একটু নজর করলে অবশ্য আপনি দেখতে পাবেন সেটা কিন্তু ভিন্ন কথা তখন যা দেখা যাবে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই আসলে বইটি উল্টো করে ধরা আছে এইভাবে কি বই পড়া যায় নাকি কি এর ব্যাখ্যা ব্যাখ্যার কিছুই নয় লোকটি আদৌ পড়ছে না এমনকি বইয়ের দিকে তার চোখ নেই আসলে যাকে মাঝামাঝি দূরত্ব বলা যায় সেই রকমের একটা ব্যবধান থেকে লোকটি ওই বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে মাত্র চোখের দৃষ্টি শূন্য তার মানে লোকটি কিছু ভাবছে সত্যি তাই আসলে ওর মাথায় রয়েছে একটি প্রদর্শনীর চিন্তা আজই আজ সকালেই কাগজে বেরিয়েছে এই প্রদর্শনীর খবর এবারকার চারুকলা প্রদর্শনী নাকি এত বড় আকারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে যে আর মিডিয়াম বা মাধ্যম ব্যবহারের ব্যাপারেও কোনো বিধি নিষেধ থাকছে না এর ফলে শিল্পীরা তাদের প্রতিভার পরিচয় একেবারে অবাধে দিতে পারবেন প্রদর্শনীর এই যে বিজ্ঞপ্তি এটা নিয়েই এখন ভাবছে আমাদের এই শিল্পী ছাপা রক্ষণে যা কিনা একেবারেই ঠান্ডা নেহা দিয়ে একটা খবর মাত্র তাই তাকে আলোড়িত উত্তেজিত করে তুলেছে দীর্ঘ দিন যাবত সে তো ধৈর্য ধরে এইরকম একটা সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিল তুলির ব্যবহারে তার দক্ষতা যে কতখানি সে চাইছিল যে লোকে সেটা জানুক তাকে কিছুটা অন্তত স্বীকৃতি দিক সেই স্বীকৃতি পাওয়ার এই হচ্ছে একমাত্র সুযোগ প্রদর্শনীতে বেশ মোটা অঙ্কের যেসব নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে সেসবের কোনোটাই যে সে পাবে এমন কথা সে কল্পনাও করে না তার কাজের জন্য উদ্যোক্তাদের একটা প্রশংসাপত্র পেলেই সে খুশি হয়ে যায় তাও যে পাবে এমন কোনো ভরসা নেই তবু সে চাইছে যে প্রদর্শনীতে তার ছবি টাঙানো হোক লোকে তার কাজ দেখুক তাছাড়া ভিতরে ভিতরে একটা আশা যে নেই তাও তো নয় বলা তো যায় না শিল্প প্রদর্শনী নিয়ে কাগজে কাগজে যেসব লেখা বেরোয় তাতে তার কাজের একটা উল্লেখ হয়তো থাকতেও পারে কোন সমালোচক হয়তো লিখতেও পারে যে শ্রী এর ফ্যামিলি অফ গ্রুপ চিত্রখানির আবেদনও কম নয় তার কম্পোজিশন চিত্তাকর্ষক রঙের নির্বাচনেও বেশ মুন্সিয়ানার ছাপ রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি শরীরে আলস্য হাতের মধ্যে উল্টে ধরা বই লোকটি এখন চিন্তামগ্ন কি হবে তার ছবির বিষয়বস্তু আসলে তাই নিয়েই সে ভাবছে শিল্পের ব্যাপারে যদি তার কোন ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ থেকেই থাকে তো বলবো যে সে রিয়ালিজম বা বাস্তবতার অনুরাগী যা বাস্তব তার সঙ্গে একেবারে আঠার মতো সেটে থাকে প্রকৃতিকে ভেঙে চুরে বিকৃত করে দেখানোই তো আধুনিক শিল্পের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু তার সৌন্দর্যবোধ তাতে পীড়িত হয় শিল্পে যা সারিয়ালিজম বা অধিবাস্তববাদ বলে চলেছে তা তার ভীতি উদ্রেক করে তাছাড়া রেখা আর আকৃতি নিয়ে ওই যে সব পাগলামির খেলা যা নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাবস্ট্রাকশন বা বিমূর্ত শিল্প তার মনে ওটা কোনো সারা জাগায় না তার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই শিল্প নিয়ে বড় বড় সব কথা বলে তাদের কেউ বা শখের সমালোচক কেউ বা নিজেই চিত্রশিল্পী তারা তার সংকীর্ণ মনোভাবে নিন্দা করে বলে তোমার কথা শুনলে হাসি পায় হ্যাঁ ওই সব বস্তা বোচা পুরনো ধারণা নিয়ে আর চলবে না আধুনিক শিল্পীদের কাজগুলো সব ভালো করে দেখো তার তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করো দেখো এটা তোমাকে করতেই হবে না করে কিন্তু উপায় নেই এই যে সব জিনিয়াস এদের তুমি উপেক্ষা করবে কি করে বলেই তারা এক গাদা নাম আউড়ে যায় খটোমোটো সব নাম শুনে তার কান ঝাঁঝা করতে থাকে কিন্তু মতের কোনো বদল ঘটে না 
আধুনিক শিল্পকলার উপরে যেসব বই রয়েছে তা যে সে কখনো পড়ে দেখবার চেষ্টা করেনি তা নয় চেষ্টা করেছে একাধিকবার কিন্তু সেই বইগুলোর মধ্যে যেসব ছবি রয়েছে তা এতই কিংভূত ঠেকেছে তার কাছে যে পড়া আর এগোয় নেই এরকম একটা ছবির কথা মনে পড়েছে তার ছবিখানা দেখে মনে হয়েছিল কাঁচা হাতে কেউ নিয়ান্ডারথাল বা পুরোপুরি যুগের এমন এক আদি মানবীর ছবি এঁকেছে যা সম্ভবত গোধ হয়ে থাকবে হ্যাঁ যার সম্ভবত গোধ হয়ে থাকবে সেই সঙ্গে যার গলাটা একেবারে জিরাফের মতো লম্বা অথচ সেই ছবির কি নাম দেওয়া হয়েছে আদর্শ নারী ভাবা যায় তার মনে হয়েছিল এর যে অদ্ভুত রসিকতা আর কিছুই হতে পারে না যাই হোক পরদিনই সে ছবি আঁকতে লেগে যায় ওয়াটার কালারে সে সিদ্ধহস্ত এটাও সে ওয়াটার কালারেই আঁকবে ছবির বিষয়বস্তু কি হবে অনেক ভেবে চিনতে আগের দিন সন্ধ্যাতেই তা সে ঠিক করে ফেলেছিল শেক্সপিয়রের নাটকের যেসব দৃশ্য তার প্রিয় এটা হবে তারই একটি চিত্ররূপ চিত্ররূপটা এই রকম ঘুমন্ত অবস্থায় লিটি ম্যাকবেথ হাঁটছেন এই হবে তার ছবি ছবির নাম দেবে দ্য সামনাম্বুলিস্ট অর্থাৎ স্বপনচারিণী ছবি আঁকার ব্যাপারে এখনকার মতো উৎসাহ সে এর আগে কখনো পায়নি আলাদা একটা কাগজের উপর তুলি দিয়ে হরেক রং মেলাতে মেলাতে সে দেখে নিচ্ছে যে ঠিক ঠিক কোন রঙের কোন কোন রঙের মিশ্রণ তার ছবির পক্ষে জুৎসই হবে রঙের ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাবার পরে সে আসল কাজে হাত দিল এটা যে তার একটা সেরা ছবি হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই ছবিটা শেষ করতে মোট দশ দিন সময় লাগলো নোংরা মলিন ছোট্ট যে ঘরখানিকে সে তার স্টুডিও হিসেবে ব্যবহার করে এর মধ্যে সে সেই ঘর ছেড়ে তাকে বড় একটা বেরোতে দেখা যায়নি এই প্রথম সে তার মন প্রাণ একেবারে ঢেলে দিয়েছে একটা ছবির মধ্যে যে ধৈর্য আর উদ্যম নিয়ে সে এঁকেছে এই ছবি তার মতো ঢেলে ঢালা আর আগোছালো প্রকৃতির মানুষের পক্ষে সেটাকে একটু অস্বাভাবিক বলতেই হবে ছবির কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তো এখানে ওখানে একটু আদ্র তুলির ছোঁয়া লাগাতেই হয় সেটা শেষ হলো পাঁচই জানুয়ারি তারিখে তখন সন্ধে হয়ে আসছে তুলি রেখে সে টান টান করে হাত ছড়িয়ে দিল কাজের উত্তেজনায় দপদপ করছে তার পেশিগুলি তার এখন বিশ্রাম চায় একটু বাদেই কাজটা কেমন হয়েছে সেটা ঠিকমতো বুঝে নেওয়ার জন্য কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সে তার ছবির দিকে তাকালো তাকিয়ে থাকলো পুরো পাঁচ মিনিট চোখ দুটি আধ বোঝা মাথাটা এক পাশে একটু হেলানো ছবি কানিকে যত দেখে ততই ভালো লেগে যায় রং অভিব্যক্তি কম্পোজিশন সবই সবই সাক্ষ্য দিচ্ছে সেই প্রেরণার ভিতরে যার তাগিদ ছিল বলেই এই ছবিখানা সে এইভাবে আঁকতে পেরেছে হঠাৎই তার মনে হলো যে নিজেকেই যেন সে নিজে অতিক্রম করে এসেছে যা সে তার চোখের সামনে দেখছে তেমন ছবি যে সে আঁকতে পারবে নিজের সম্পর্কে এমন ধারণাই তো তার ছিল না এখন সে দারুণ তৃপ্ত সে বুঝতে পারছে যে দশ দিন ধরে এই যে এত পরিশ্রম করেছে সে জলে যায়নি কিন্তু নিজের সৃষ্টি নিয়ে আত্মতৃপ্ত হয়ে বসে থাকবার মতো সময় তো নেই প্রদর্শনীতে ছবি পাঠাবার আজই আজকেই শেষ দিন আজ রাত্রিরেই সে তার ছবি ডাকে পাঠিয়ে দেবে নিজের ছবিতে সে যা দেখেছে সমালোচকদেরও সেটা দেখা চাই আসলে তাদের দেখাটাই তো বেশি জরুরি ইজেল থেকে ছবিখানে সে নামিয়ে রাখল তারপর খুঁজে লেগে গেল সুতো আর মোড়কের কাগজের ডাক ঘর থেকে যখন সে বেরিয়ে এলো তখন তার চোখ টনটন করছে রগ দপদপ করছে যা পরিশ্রম গেল তাতে এমনটা তো হতেই পারে পা দুটো যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে আছে ধীরে ধীরে পা ফেলে হাঁটতে লাগলো শহরের যে অংশটা একটু নির্জন একটু ফাঁকা এখন সে সেইখানে যাবে এখন তার একটু খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়া দরকার সন্ধ্যার হাওয়ায় সুস্থ বোধ করল সে ঘন্টাখানিক পাদে সে যখন ঘরে ফিরল তখন তার ক্লান্তি অনেকটাই কেটে গেছে পরদিন সকালে মনে হলো ক্লান্তির শেষ রেস্টুকুও আর নেই 
সে এখন একেবারে টাটকা তাজা একটা মানুষ একেবারে একেবারে ফ্রেশ ব্রেকফাস্ট করতে করতে কাগজ পড়ছিল সে সেই সময় সোসাইটি অফ ফাইনার্স এর ছোট্ট একটা বিজ্ঞপ্তি তার চোখে পড়ে সোসাইটি জানাচ্ছে যে প্রদর্শনীতে এবারে প্রচুর ছবি এসেছে এবারকার প্রদর্শনী যে দারুণ সফল হবে তাতে তাদের কোনো সন্দেহ নেই একবার তার মনে হলো এবারে স্টুডিওটাকে একটু পরিচ্ছন্ন করা দরকার একটু পরিষ্কার করা দরকার এত জঞ্জাল জমে গেছে যে সেসব সাফ সাফাই না করলেই নয় কিন্তু তারপরে তাকে আবার আলস্য পেয়ে বসলো বসে বসে সে ভাবতে লাগলো উঠবে কি উঠবে না কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মনে হলো যে সাফ সূত্রর কাজটা পরে করলেও চলবে সেদিন সে যখন সে যখন তার স্টুডিওয়ে ফের গিয়ে ঢুকল তখন সন্ধে উতরে গেছে ঘর অন্ধকার তারই মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে সে সুইচ টিফে আলো জ্বালালো স্টুডিওটা একেবারে যাচ্ছে তাই রকমের আগো ছালো হয়ে আছে এখানে ওখানে পড়ে আছে রঙের টিউব তুলিগুলো যে কোনটা কোথায় রাখা তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই আসলে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হয়েছে তো তাই যেখানে যেটা রাখার কথা সেখানে সেটা রাখেনি মেঝুর উপর ছিঁড়া ন্যাকড়া আর কাগজের একেবারে ডাই হয়ে আছে স্টুডিওর এই বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখতে দেখতেই হঠাৎ একখানে কাগজের উপর তার চোখ পড়ল ইজিলি ঠিক নিচেই কাগজখানা পড়ে আছে তার বুকটা হঠাৎ ধক করে উঠল এই কাগজটা তো তার চেনা কাগজ নিচু হয়ে সে তাড়াতাড়ি করে কাগজখানা তার হাতে তুলে নিল আর তারপরেই যেন অন্ধকার হয়ে গেল গোটা পৃথিবী ইজেলটাকে আঁকড়ে ধরে সে নিজেকে কোনো মতে সামলে নিল হাতের মধ্যে যে কাগজখানা আঁকড়ে ধরে রয়েছে সেটা তো একটা সামান্য কাগজ মাত্র নয় সেটাই যে তার সেরা ছবি দ্য সামরাম বুলিস্ট স্বপ্ন চারিনি এত পরিশ্রম করে এত যত্ন নিয়ে সে যার ছবি এঁকেছে সেই লেডি ম্যাকবেদ এখন তার ঘুমন্ত ভাষাহীন কাঁচের মতো চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ওই দুটি চোখ তো তারই দেওয়া বিশ্বের প্রাথমিক প্রবল ধাক্কাটা কেটে যেতেই তার ভয়ঙ্কর একটা হতাশার মধ্যে সে ডুবে গেল গণ্ডগোল যে কোথায় হয়েছে সেটা বুঝতে তার বিশেষ সময় লাগেনি এবারও পরের সপ্তাহে সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো এই বিপর্যয়ের কথা ভুলে যেতে ভুলে যাওয়ার জন্য রং আর তুলি দিয়ে এমন সমস্ত কাজ করতে লাগলো যে ধরনের কাজ সে এর আগে কখনো করেনি আসলে এ তো আর কিছুই নয় নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা সে যখন এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আর বিপর্যয়ের ব্যাপারটা সত্যিই ভুলতে বসেছে ঠিক তখনই ঠিক তখনই পনেরোই জানুয়ারির অর্থাৎ প্রদর্শনীর যেদিন উদ্বোধন হবে সেই দিনটির সকালে একখানা চিঠি তার কাছে এসে পৌঁছল সে তার ব্রেকফাস্ট সেরে নিচ্ছে এমন সময় সে তার চিঠিখানা হাতে পায় নীল রঙের লম্বাটে একটা খাম তার উপরে পরিচ্ছন্ন প্রতীক কারা এ চিঠি পাঠিয়েছে তা ওই প্রতীক দেখলেই বোঝা যায় চিঠি পাঠিয়েছে সোসাইটি অফ ফাইন আর্টস খাম খুলে চিঠি বার করবার আগে এক মুহূর্ত সে ভাবল যে চিঠিতে কি থাকতে পারে তার মনে হল রহস্যজনক পার্সেলটি সম্পর্কে সোসাইটি নিশ্চয়ই কিছু জানতে চাইছে সম্ভবত এটা নিয়ম রক্ষার ব্যাপার মাত্র 
যা হয়তো সোসাইটি হামেশাই করে থাকে স্থিরভাবে খামের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চিঠিখানা সে বার করে আনল চিঠির সূচনা এই রকম প্রিয় মহাশয় আমরা আপনাকে সানন্দ অভিনন্দন জানাই কিন্তু এ তো অবিশ্বাসের ব্যাপার নিজের চোখে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না সংক্ষেপে বিষয়টা এইরকম যে আধা আনুষ্ঠানিক ভাষায় সোসাইটি তাকে জানাচ্ছে যে তার ছবি দ্য সমনম পুলিশ এবার এবার একটি প্রথম পুরস্কার পেয়েছে চিঠির উপসংহারে রয়েছে স্বনির বন্ধ অনুরোধ প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিবসের অনুষ্ঠানে তার উপস্থিত থাকা চাই তার মাথা ঘুরছিল ব্যাপারটার মাথা মুন্ডু সে কিছুই বুঝতে পারছিল না খুশি হবে কি সে সে বিভ্রান্ত বোধ করছিল প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে যাওয়ার পর সে যখন বুঝতে পারল যে কোথাও কিছু একটা হয়তো গন্ডগোল হয়েছে নয়তো এমন হয় না এমন হতে পারে না আধ ঘন্টা বাদে সে যখন টাউন হলে গিয়ে পৌঁছল নিরুদ্ধ উত্তেজনায় তখন তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে টাউন হলের মস্ত ফটক সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে প্রদর্শনী দেখবার জন্য লোক লাইন বেঁধে আসছে অকারণে দরজা আটকে দাঁড়িয়েছে দুই বিপলকায় শিল্প বোদ্ধা তাদের তাদের ঠেলে ঠুলে কোন রকম এসে ভিতরে গিয়ে ঢুকল প্রদর্শনী দোতলায় সিঁড়িতে চমৎকার কালচে পাতা তার উপর দিয়ে একেবারে তিন ধাপ করে সিঁড়ি টোপকে সে দোতলায় গিয়ে পৌঁছল যে হল প্রদর্শনী রঙের বাহারে সেটা ঝলমল করছে চার দেওয়াল জুড়ে নানা আকারের অসংখ্য ছবি তার মধ্যে যেমন আছে ছোট্ট ছোট্ট সব মিনিয়েচার তেমনি আছে বিশাল সব ক্যানভাস উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে ধকধক করছে ঘুরে ঘুরে সে ছবি দেখতে লাগলো নানা আকারের ছবি অসংখ্য ছবি যেসব ছবি পুরস্কার পেয়েছে তার প্রতিটি তলায় পরিচ্ছন্ন একটি লেভেল আটা তাতে শিল্পী আর ছবির নাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই লেভেলগুলো সে দেখে যাচ্ছে উত্তর আর পূর্ব দক্ষিণের দেওয়াল শেষ করতে তার পুরো একটি ঘন্টা লেগেছে ল্যান্ডস্কেপ ফিগার স্টিল লাইফ নানান মাধ্যমে করা স্কেচ কোনোটাই সে বাদ দেয়নি এ যেন তার দৃষ্টিশক্তির অগ্নি পরীক্ষা চোখ লাল ব্যথাও করছে কিন্তু তা হোক রহস্যের সমাধান না করে সে ছাড়বে না সে যখন পশ্চিমের দেওয়ালে গিয়ে দাঁড়ালো তখন তার উৎসাহ অবশ্য অনেকটাই ঝিমিয়ে গেছে কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখল তাতে তার উৎসাহের যেটুকু যাও অবশিষ্ট ছিল তাও তার আর রইল না দেওয়াল জোরে ঝুলছে ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো সব ছবি যার নাম কিনা অ্যাবস্ট্রাকশন বা বিমূর্ত শিল্প প্রথম ছবিটাই প্রথম পুরস্কার পেয়েছে নেহাতি অনিচ্ছায় প্রায় যন্ত্রের মতো সে ছবিখানার লেভেলের উপর চোখ রাখল নামটা চেনা চেনা মনে হলো আরে আরে এ তো তারই নাম আর ছবির নাম ছবির নাম ওটাও তো তার চেনা দাম বুলিস্ট কিন্তু এটা কিসের ছবি তুলি দিয়ে যে রং বেরঙের ছোপ লাগানো হয়েছে এরই বা অর্থ কি না না এরকম ছবি তো সে কুশমিন কালেও আঁকেনি এটা একেবারে বিদ্যুৎ চমকের মতোই ব্যাপারটা সে বুঝে গেল না না এটা কোনো ছবি নয় এটা সেই কাগজখানা ছবিতে যে যে রং ব্যবহার করবে তার মিশেল ঠিক করবার আগে এরই উপরে এই এই কাগজটারই উপরে সে তার তুলি দিয়ে হরেক রঙের ছোপ লাগিয়েছিল এটা সেই কাগজখানা এতক্ষণ শুনছিলেন সত্যজিৎ রায় লেখা একটি অসাধারণ গল্প পুরস্কার কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানান আজকের এই গল্পের জন্য লাইকের টার্গেট হচ্ছে পাঁচশোটি আশা করি আপনি লাইক দেবেন কেন কি এত সময় দিয়ে গল্পটা বাড়াতে হয় আপনার একটা লাইক আমাকে উৎসাহিত করবে যদি আপনি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন যাতে বিনা বাধায় বাকি সব নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যায় পরবর্তী এপিসোডে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে কানে কানে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন জয় ভারত